வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போது நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிற டாபிக் இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஃபார்மல் ப்ரூஃப் ஸோ டாப்பிக்லேயே புரிஞ்சுருக்கும் ப்ரூஃப் இல்லைனா எதையுமே நம்ப மாட்டாங்க இங்கே அப்படி தான் ஒரு மிஷின் கொடுத்து மிஷினுக்கு நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்து அதை சால்வ் பண்ணால் அதுக்கு ப்ரூஃப் கேட்பாங்க அதை தான் வந்து இங்கே ஃபார்மல் ப்ரூஃப்னு சொல்கிறாங்க எதை கண்டுபிடிச்சாலும் ஒரு ப்ரூஃபை கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிங்கு டெஸ்டிங்கன்றது ஒரு ரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்டெப் ப்ராஜெக்டில் எந்த நம்ம கூட எது ரன் பண்ணாலுமே நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி அது கரெக்டாக என்வரான்மெண்ட்டில் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த டெஸ்டிங்கை ஒரு சில இடத்துல நம்மளால் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது எங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிகர்ஷன் அண்ட் ஹைட்ரேஷன் ரிப்பீட்டடாக செஞ்ச ஸ்டெப்பையே செய்யும் போது அந்த டெஸ்டிங்கை அந்த இடத்துல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு சின்ன ஃபார்லப் கொடுத்துருக்கேன் நான் ஃபார்லப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஐக்கு வந்து இனிஷியல் வேல்யூ ஜீரோ கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஐயோட வேல்யூ வந்து லெஸ்ஸர் தான் இட் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போது ஜீரோலேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டெப் வந்து ஹைட்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அது அது ரிப்பீட்டடாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் எத்தனை வாட்டி நூறு தடவை யோசிச்சு பாருங்கள் நூறு தடவை வந்து இந்த ஃபார்லப் வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒவ்வொரு ஹைட்ரேஷனுக்கும் நீங்கள் டெஸ்டிங் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்களா எப்படி முடியும் சின்ன ப்ராப்ளமாக இருந்தால் உங்களால் அதை பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ அதுவே பெரிய ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் முடியாது அப்போ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டெப்பை நம்ம ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு தான் இன்டெக்டிவ் ஹைப்போதிசிஸ் ஹைப்போதிசிஸ்னால் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்பை நம்ம வந்து ட்ரூனு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி சொல்லி பின்னாடி வர்ற எல்லா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸும் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிடுவோம் அதை தான் இன்டெக்டிவ் ஹைப்போதிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இந்த இன்டெக்டிவ் ஹைப்போதிசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாட்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ப்ரோக்ராம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணும் இன்னொன்று அட் த சேம் டைம் அந்த தியரியை ப்ரூவ் பண்ணுறதுலையும் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கும் அதுதான் இன்டெக்டிவ் ஹைப்போதிசிஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு பாட்டும் சேர்ந்தது தான் ஆட்டோமேட்டாக தியரி ஓகே நான் இன்னொரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ப்ரோக்ராமோட கரெக்ட்னஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஃபார்மல் ப்ரூஃப்னு ஒரு கான்செப்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிங் அந்த டெஸ்டிங்கை நம்ம எல்லா இடத்துலையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது ப்ரோக்ராம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரிகர்ஷன் அண்ட் ஹைட்ரேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ப்ரோக்ராம்லேயும் வந்துடும் அந்த லூப் இல்லாமல் நம்மளால் ப்ரோக்ராமே பண்ண முடியாது இப்போ இங்கே எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஃபார் லூப் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஃபார் லூப்பில் இந்த பர்டிகுலர் லூப்பை நான் ஹைட்ரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை வந்து ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் கிட்ட நான் ஹைட்ரேட் பண்ணும் அப்போ ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் டெஸ்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி இது ட்ரூ ட்ரூன்னு சொல்லிட்டுறா எனக்கு அந்த ரன்னிங் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும் ஸோ அப்போ அந்த மிஷின் எப்படி பண்ண வைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்டிவ் ஹைப்போதிசிஸ் இன்டெக்டிவ் ஹைப்போதிசிஸ்னா ட்ரூத்னஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன்னா முதல்ல ஒரு மூணு வாட்டி எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போதே இது கரெக்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி மிச்சம் ஹண்ட்ரட் வரைக்குமே இது கரெக்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணுறது அதுதான் இன்டெக்டிவ் ஹைப்போதிசிஸ் ஏற்கனவே நடந்த ஒரு விஷயம் கரெக்டு அப்போ இதுவும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இதுவும் கரெக்டு தான் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இன்டெக்டிவ் ஹைப்போதிசிஸ் இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் ஒன்று ப்ரோக்ராம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்கும் செகண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து தியரிக்கல் பாட்டாக ப்ரூவும் பண்ணோம் ஓகே ஸோ இது ரெண்டுமே சேர்ந்த பாட்டு தான் வந்து ஆட்டோமேட்டாக தியரி ஸோ இந்த அட்டமெட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது இன்டெக்டிவ் ப்ரூஃப்ஸ் டிடெக்டிவ் ப்ரூஃப்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரிகர்சிவ் ப்ரூஃப்ஸ் அதாவது திரும்ப திரும்ப நடக்கும் இல்லையா ஸ்டெப்ஸு அதை வந்து நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து செப்பரேட்டாக பேராமீட்டர்ஸ் கொடுக்கணும் நம்ம பேராமீட்டர்ஸ்னால் தனியாக ஒரு வேல்யூஸ் எல்லாம் தேவைப்படும் இன்டெக்டிவ் ப்ரூஃப்ஸ்க்கு ஓகே ஆனால் இங்கே நம்ம மேஜராக வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா டிடெக்டிவ் ப்ரூஃப்ஸ் டிடெக்டிவ் ப்ரூஃப்ஸ்னால் என்னென்னா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸை வந்து கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறது சரியா அதை தான் வந்து நான் ஹைப்போதிசிஸ்னு சொன்னேன் ஸோ இப்போ இங்கே
ஸோ இப்போ இதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ட்ரூவாக இருக்க போது இல்லை ஃபால்ஸாக இருக்க போது இதுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஃப் ஹெச் தென்சி ஹெச்சுங்கிறது இங்கே ஹைப்போதிசிஸ் ஹைப்போதிசிஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் சின்றது கன்க்ளூஷன் அதாவது ரிசல்ட்டு ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸு கரெக்டுனா என் கன்க்ளூஷனும் கரெக்டு தான் அதாவது நான் கண்டுபிடிக்கிற ரிசல்ட்டும் கரெக்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தியரட்டிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் இஃப் ஹெச் தென்சி சரியா இப்போ இதுக்கு ஒரு தேரம் இருக்குது நம்ம முதல்ல அதை பார்க்கலாம் ஓகே ஒரு ரெண்டு தேரம் ஒன்று இருக்கும் நம்ம அதை பார்த்தா உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரிஞ்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு தேரமில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தென் டூ டு த பவர் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது இங்கே வந்து இஃப் ஹெச் தென்சி அதாவது இங்கே ஹைப்போதிசிஸ்ன்றது எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கன்க்ளூஷன் வந்து என்னதுன்னா டூ டு த பவர் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ இங்கே ஹைப்போதிசிஸும் இருக்குது கன்க்ளூஷனும் இருக்குது சரிங்களா இங்கே வந்து நான் எக்ஸை வந்து இன்டீஜர்னு சொல்கிறேன் நான் எப்படி எக்ஸை இன்டீஜர்னு சொல்கிறேன்னா இங்கே ஹைப்போதிசிஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தான் நான் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அவனே சொல்லிட்டான் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோருனு அப்போ எக்ஸை வந்து நான் இன்டீஜர்னு எடுத்துக்கிட்டேன் சரியா அவன் என்ன கொடுத்துருக்கான்னா ஒன்று எக்ஸை வந்து ஃபோருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லைனா அந்த ஃபோரை விட கிரேட்டரான வேல்யூ உள்ளே இருக்கும்னு இருக்கான் அப்போ ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தான் ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே போகும் சரியா அதை வச்சு தான் சொல்கிறேன் நான் எக்ஸ் வந்து இன்டீஜர்னு ஸோ இப்போ இதில் அவுட்புட் வந்து என்ன இருக்கணும் ஒன்று ட்ரூவாக இருக்க போது இல்லை ஃபால்ஸாக இருக்க போகுது சரியா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா கொஷனில் டூ டு த பவர் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டு இதில் எக்ஸ்ன்ற இடத்துல நான் ஃபோர் அப்ளை பண்ணி பார்ப்பேன் இந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நான் வந்து நான் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு எடுத்திருக்கேன் இந்த டூ டு த பவர் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல எக்ஸ்ன்ற இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபோரை போடுறேன் டூ டு த பவர் ஆஃப் ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டு த ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்ற இடத்துல ஃபோரை போடுறேன் அதனால் இங்கே ஃபோர் சரியா ஃபோர் டு த பவர் டூ இப்போ என்ன அது டூ டு த பவர் ஃபோர் என்ன சிக்ஸ்டீனு ஃபோர் டு த பவர் டூ என்ன ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் என்ன வருது சிக்ஸ்டீனு ஸோ அப்போ லெஃப்ட்டு ரைட்டு ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்து சிக்ஸ்டீன் வருது கரெக்டாக இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க இந்த இடமும் சிக்ஸ்டீன் தான் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரும் சிக்ஸ்டீன் தான் எதுக்கு ஃபோர் போட்டால் அப்போது கண்டிஷன் வந்து ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு சரியா அப்போ என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ட்ரூ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு போடுறேன் எங்கே போடுறேன் டூ டு த பவர் ஆஃப் எக்ஸ்ன்ற இடத்துல டூ டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் சரியா டூ டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ்னா எவ்வளோ வருது தேர்ட்டி டூ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ்ன்ற இடத்துல ஃபைவ் போடுறேன் அப்போ ஃபைவ் ஸ்கொயர் வந்து எவ்வளோ வருது ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கரெக்டா இப்போ இங்கே தேர்ட்டி டூ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து தேர்ட்டி டூ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கண்டிஷன் ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அது தேர்ட்டி டூன்றது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விட கிரேட்டர் தான் அப்போது கன்க்ளூஷன் ட்ரூ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பும் ட்ரூ செகண்ட் ஸ்டெப்பும் ட்ரூ அப்போ இனிமேல் நீங்கள் எத்தனை வாட்டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் செவன் எயிட்டு எவ்வளோ வச்சுட்டு போனாலும் அந்த ஸ்டெப்பும் ப்ரூவ் தான் அப்போ என்ன தெரியுது இதில் இந்த இந்த தியரம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கொடுத்தது கரெக்ட் இந்த ஹைப்போதிசிஸ்க்கு இந்த கன்க்ளூஷன் கரெக்டு தான் அப்போ இஃப் ஹெச் தென்சி இந்த ஹைப்போதிசிஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கன்க்ளூஷன் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ தியரம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வந்து ட்ரூ ஓகே புரிஞ்சுதா நம்ம இப்போ அடுத்த தேரத்துக்கு போகலாம் இது வந்து தியரம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் தேரம்னா ரொம்ப பயப்படாதீங்க நீங்கள் கான்செப்ட் புரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் படிங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதெல்லாம் மக் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ இப்போ தியரம் ஃபோரில் வந்து ஐ மீன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் த சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் ஸோ எக்ஸில் வந்து
அதே பாருங்க இங்கே தீரம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் என்ன பண்ணியிருக்கான் இந்த எக்ஸ் அதாவது இந்த ஹைப்போதிஸை ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துட்டான் எக்ஸுக்கு வந்து ஒரு நாலு நம்பர் இருக்குது அந்த நாலு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் அந்த ஹைப்போதிஸுக்கு இந்த கன்க்ளூஷன் வந்து கரெக்டான்ற மாதிரி கேட்டிருக்கான் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எந்த நம்பர் ஆட் பண்ணுறான்னு எனக்கு தெரியாது ஆ மொத்தம் நாலு நம்பரை ஆட் பண்ணுறான் அப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோருன்னு வச்சுக்கிறேன் சரியா இப்போ வந்து அந்த நாலு நம்பர் ஆட் பண்ணுறோன்னு சொன்னல அதுக்கு நான் வந்து ஒரு நாலு வேரியபிள் வச்சுக்கிறேன் ஏ பி சி டி அதுதான் அந்த நாலு நம்பர் இப்போ என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கான் ஹைப்போதிஸில் எக்ஸ் இஸ் த சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பாசிட்டிவ் இன் டீச்சர்ஸ் சம் ஆஃப் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பாசிட்டிவ் இன் டீச்சர் நெகட்டிவ் இன் இன்டீஜர் வந்து இருக்கக்கூடாது பாசிட்டிவ் தான் இருக்கணும் சரியா ஸோ அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறேன் நாலு வேரியபிள் வச்சுருக்கேன் நான் எனக்கு என்ன இன்டீஜர்னு எனக்கு தெரியல அதனால் ஏபிசிடி நான் வச்சுருக்கேன் சரியா ஸோ அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா இத்தனை வேல்யூஸும் நான் ஸ்கொயர் பண்ணோம் ஏன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படி தானே இருக்காங்க சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதனால் நான் இங்கே அப்படி ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர்னு சரியா புரிஞ்சுதா சப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் இப்போ இது எல்லாமே நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நான் எடுக்க முடியாது ஏன்னா நல்லு வந்து டிடெக்டிவ் ப்ரூஃபில் வரக்கூடாது ஸோ அப்போ வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கிறேன் சரியா மினிமம் வேல்யூ என்னது ஒன்று அப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஏ இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பி இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் சி இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் டி இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் சரியா அப்போது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒன்று ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறோம் எப்படி எடுத்துக்கிறோன்னா கரெக்டாக அந்த ஸ்கொயருக்கே நான் எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வித்தியாசம் புரியுதா ஏ இஸ் கிரேட்டர் தான் நான் ஈக்குவல் டு ஒன்றுனாலும் சேம் தான் ஏ ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஒன்று தான் ஏன்னா ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் எத்தனை வாட்டி ஸ்கொயர் பண்ணாலும் அதே ஒன்று தானே வரப்போகுது அப்போ கண்டிஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இங்கே வந்து டேரெக்டாக ஸ்டெப் த்ரீயை பாருங்கள் நான் ஏ ஸ்கொயர் தான் போட்டிருப்பேன் நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் இந்த ஏ இஸ் கிரேட்டர் தான் நான் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஏ ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தான் அவர் ஈக்குவல் டு ஒன்று நான் மாற்றிருக்கேன் எப்படி மாற்றிருக்கேன்னா ஏன்னா ரெண்டு சைட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன்று தான் எடுத்திருக்கேன் ஒன்று எத்தனை வாட்டி ஸ்கொயர் பண்ணாலும் ஒன்று தானே ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அதுலேயும் எந்த சேஞ்சும் இல்லை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போவும் எந்த சேஞ்சும் இருக்க போகிறதில்ல அதனால் நான் இந்த ஸ்டெப் டூவை இந்த மாதிரி ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்றிக்கிறேன் நான் ஏ ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தான் நெர் ஈக்குவல் டு ஒன் பி ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தான் நெர் ஈக்குவல் டு ஒன் சி ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தான் நெர் ஈக்குவல் டு ஒன் டி ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஒன் புரிஞ்சுதா இப்போ ஸ்டெப் ஃபோருக்கு போவோம் ஸ்டெப் ஃபோரில் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே தான் நம்ம ஒன்று ஒன்றுன்னு தானே மினிமம் வேல்யூ வச்சுருக்கோம் அந்த ஒன்று வேலையை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் வெரி சிம்பிள் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் இடத்துல ஒன்று போடுறோம் பி ஸ்கொயர் இடத்துல ஒன்று சி ஸ்கொயர்லேயும் ஒன்று டி ஸ்கொயர்லேயும் ஒன்று ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது ஃபைனல் வேலு என்ன வருது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் வந்துருச்சா ஸோ அப்போ வந்து ஒன்று எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தானே இருக்க போகுது இல்லைனா ஈக்குவல் டு ஃபோராக இருக்க போகுது ஸோ அப்போ வந்து இந்த இடத்துல நிப்பாட்டுங்க தீரம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் கொஷின்லேயே கொடுத்துருந்தோம் x is greater than or equal to 4, then 2 to the power of x is greater than or equal to x square. நம்ம இங்கே ஏற்கனவே இவ்வளோ பெரிய ஸ்டெப்பு போட்டு ப்ரூவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கஷ்டப்பட்டு ட்ரூன்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் அதே ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணி இங்கே நீங்கள் அவ்வளோ பெரிய ஸ்டெப்பு போடுவீங்களா போட மாட்டீங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணோம் மோடஸ் போனன்ஸ்ன்னு ஒரு ரூல் இருக்கும் மோடஸ் போனன்ஸ் ரூல்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு லாஜிக்கல் ரூல் ஏற்கனவே இருந்த ஸ்டெப் வந்து ட்ரூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டெப்பையும் நான் ட்ரூன் முடிச்சிருவேன் இப்போ இங்கே அதே தான் நான் பண்ண போகிறேன் எக்ஸஸ் கிரேட்டர் தான் நான் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு இருக்கா இதே தானே போன தேர்வுலையும் இருந்தது இதே இதே ஹைப்போதிஸு இதே கன்க்ளூஷனு நான் இதுக்கு இதை மறுபடியும் சால்வ் பண்ணோம் பை த தியரம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ யூஸிங் த மோடஸ் போனன்ஸ் ரூல் திஸ் தியரம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ அவ்வளோதான் முடிச்சாச்சு புரிஞ்சுதா அவ்வளோதான் வெறும் மோடஸ் போனன்ஸ் ரூல்ஸை வச்சு இந்த தேரம் வந்து ட்ரூன்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிருவோம் நம்ம பே